eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit? Join and unite, set in one God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry Even though we strand is different from the rest We become a thing of beauty and of strength When we're held together by a common thread So let us put aside those things that would divide us let us press unto the goal to which we're called. The greatest work is done when we're united and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all. The Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, then I consider all the times I let God down. I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own. Yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scored hands that bought my liberty. I stand redeemed. Even
even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer. And yet, it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away. But I can come before Him unashamed. I stand with Him by the blood of the Lamb. I stand with Him before the great I am. When He looks at me, He sees the discord hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scored hands that bought my liberty. I stand redeemed.
umaga po sa ating lahat, mga kapatid. So, huwag kayo magtaka kung bakit sa uh, wala si Brother Richie ngayon kasi siya ay may karamdaman. Kaya pinakiusapan niya po ako uh, magturo. Uh, good timing siya ngayon kasi may karamdaman din po ako. Uh, kaya lang nahiya na po akong tumanggi kasi lagi siyang wrong timing sa akin pag magsasabi. So, I hope na uh, kayo mga taga-pakinig, uh, taga-subaybay ng programa ito kayo po ay natututo. Ang tinatalakay po natin dito ay lahat ng basic doctrine. So, ito yung mga fundamentals ng Baptist. So, kaya pag natapos mo itong lesson na ito, it is, uh, I understand, this season to na ito, pangalawang ulit na ito, kayo mga nauna na noon, ibig sabihin, mas marami na kayong alaming mas ma ibig sabihin mas uh, malago na kayo uh, kung tutuusin doon sa mga mga iba no so sige na magpasimula tayo para tayo ay uh, makarami before tayo masarahan ng ng studio ito kasi may oras lang po tayong sinusunod sa studio ito ano po Magandang umaga po ulit at tayo po ay magbasa, magpasimula sa pagbabasa ng book of Proverbs and Proverbs chapter 28. I hope you will bear with me. Alright. The Bible says in Proverbs chapter 28 verse 1, The wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. For the transgression of a land, many are the princes thereof. But by a man of understanding and knowledge, the state thereof shall be prolonged. A poor man that oppresses the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them. Evil men understand that judgment, but they that seek the Lord understand all things. Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Who is to keep it the law is a wise son, but he that is companion of riotous men shame with his father. He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for, he, for him that will pity the poor. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Who so causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit. But the upright shall have good things in possession. The rich man is wise in his own conceit, but the poor that hath understanding searcheth him out. Verse 12. When, righteousness, when righteous men do rejoice, there is great glory. But when the wicked rise, a man is hidden. He that co covereth his sins shall not prosper. But whoso confesseth and forsake them shall have mercy. Happy is the man that feareth alway, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. As a roaring lion, as a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people. The prince that wanted understanding is also a great oppressor, but he that hated covetousness shall prolong his days. A man that doeth violence to the, uh, to the blood of any person shall flee to the pit. Let no man stay him. Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his way shall fall at once. He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. To have respect a person is not good, for for a pieces of bread that man will transgress. He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth that, that poverty shall come upon him. He that rebuketh a man afterwards shall find more favor uh, than he that flattereth with his with his uh, with a tongue. Whoso robbeth his father or his mother and saith, It is no transgression, 
the same is a is the companion of a destroyer. He that is of a proud heart is dear of the stripe, but he that put his trust in the Lord shall be made fat. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely shall have shall be delivered. He that giveth unto the poor shall not lack, but he that uh, hideth his eyes shall have many a curse. When the wicked rise, men hide it themselves. But when they perish, the righteous increase. Tayo sa sandali po bigit at manalangin. Hindi gilang Diyos ang mga pangarihan sa lahat. Huwag po po rin po sa mga nagpapasalaman sa umaga ito. Sa bagong, panibagong araw at kalakasan at ang dalangin ko. Patuloy po ay pangunahan sa buong maghapong ito. Sa may lahat ang aming gagawin. Huwag po bigit ang kuluburan po sa inyo. At ang mga kasama ko pong uh, nasa loob ng programing ito. Nakikinig habang sila po may ginagawa. Ay bigyan mo po ng... Uh, Uh, wisdom sa umagang ito sa kanilang pakikinig ay maunawaan po nila at ano pong maunawaan po ng bawat isa po sa amin ay may isa buhay po namin. O God, maraming salamat po sa pribileyo kayo po inilagay mo sa inyong uh, iglesia at patuloy po kami lumalago sa aming pananampalataya. Salamat po Diyos, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalasihan po sa inyo at patawad po at pagkakasal at pagpukulang po namin. Kaya kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, uh, uh, tuloy po tayo. Okay, uh, uh, ngayon ay I understand na ang ating pinag-uusapan is about the Holy Spirit. Uh, natapos naman na ng ating preacher ang patungkol sa mga uh, temporary na, na trabaho ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat mananampartaya. No? So, tapos na yun, temporary nga eh. But this time, uh, pag-usapan natin yung mga permanente naman na trabaho ng banal na espiritu sa buhay ng mananampalataya. No? Uh, mamaya, in that particular uh, thing, pag-usapan natin yung eh, negativity ng mga bagay na pinapractice pa rin ng mga so-called uh, Christian churches, no? Pero makikita natin na it's no longer biblical. So, tandaan natin, ang ating pananampalataya, ang ating standard is always uh, na nakapattern sa biblical standard. No? Ang ating faith and practices is always based on the Bible. Uh, ang practice tayo ng biblical standard. So, In Romans chapter 12, basahin natin ah. Uh, medyo pasensya na po kayo. Pinaya. Uh, late tayong bagamat late. Kinakailangan humabol kasi mapapahiya na yung aking preacher na lagi nilang late pag lumalapit sa akin eh. Uh, kaya ngayon ay I hope huli man daw at magaling ay nakakahabol din. Oh, ayun yung sa, sa prinsipyo ng isang libutan. Ah, no, 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 no. Yan yung prinsipyo yung matagal na, na nating narinig sa ating mga magulang. No? In Romans chapter 12, this is the list ng mga permanent spiritual gifts na galing sa Diyos. No? In Romans chapter 12, and starting in verse 6, sabi yan, Having done gifts the Ibig sabihin, uh, uh, iba't iba. According to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the, to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhort, exhorted on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that rule it with diligence. He that show it mercy with cheerfulness. Ayun. Uh, Akita natin yung mga sinasabi dyan na permanent spiritual gift. So, every Christian needs to discern what is what his or her spiritual gift. Oh, what, is, what is it? Then use it in the church to benefit others. 
dapat ma-deserve natin kung anong gift meron tayo. At mula sa gift na yan, magagamit natin yan para makapag-influence tayo at mag-benefit yung ibang mga tao o mana ng parataya. No? Uh, kaya na kailangan mong makipag-usap sa iyong pastor uh, na most probably or katotohan kasi ang mga katulong sa iyo para matutunan mo yung yung Biblia, no? Yung itong itong Holy Scriptures that will enable you uh, to discern the spiritual gifts. Kasi uh, kita mong mabuti. Ang nagpa-practice kasi nung mga hanggang ngayon, no? Nung mga tinapos na ng Panginoon, yung mga so-called uh, Christian churches, no pero ang ka ang ma, ma sakit na katotohanan dito ang mga nangunguna sa mga churches na ito which so called Christians or Christian churches ay uh, babae no no hindi po wala pong authority ang babae maglead ng church no tandaan niyo po yan no mamaya ma ma, ma, ma dadaanan po natin yan uh, pag-usapan natin tingnan niyo bakit speaking in time? Uh, bakit uh, yung divine healing hanggang ngayon ay pinapractice ng, ng mga so-called Christian churches? Alam ba, sa kasaysayan, sa Amerika, sa Amerika naman talaga nag-propagate yung, ano eh, yung paglaganap ng totoong gospel. Eh. So, of course, galing yan sa Europe, napunta sa Amerika. Amerika, ang nagdala sa atin dito sa Pilipinas ng totoong gospel. No, and hindi yung other gospel. No? Pero ang masakit na katotohanan, doon din galing sa Amerika yung tinatawag na charismatic movement. This is the modern excuse me, the modern phenomenon which had its beginnings in, sa, sa, dito nga sa, sa Amerika. Uh, just before the turn of this century. Alam mo, uh, in the last 50 years, ito ito lang, uh, yung, yung itong charismatic movement na ito ay naging active sa larangan ng Christianismo. So-called Christian. Uh, Christendom. Sa, sa Christianuhan. And one of the main reasons for this is because of the spiritual deadness of most mainline de denominational churches and the apparent aliveness of the charismatics. Uh, Naboard na sila sa practices ng mga ng old fashion at gusto nilang maging alive. No? Dapat maging buhay ang church kaya naging active, naging alive, alive. Pero sabi nga ni Paul, don't be fool. Huwag tayong maging huwag tayong magpagoyo. No? Hindi totoong uh, malungkot yung old fashion way ng uh, klase ng Christianity na yan ang pinapractice natin. No? Kaya nga kung uh, ang warning ni Paul, tignan yung mabuti. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 11. Yeah, thank you. 2 Corinthians Chapter 11. Excuse me po. 11. Uh, starting in verse 13. Sabi yan. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great things if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Oh, nakita nyo, kaya yan yung warning ni Paul. Huwag kayong magpapagoy yung mga kapatid. Kasi, uh, 
uh, sa talasman ay pwedeng magpakita na parang angel of light. Eh, kung kaya, kaya magpakita ng parang anghel na mula sa langit, sabi ni sabi ni Paul, eh, hindi yun malaking bagay na magpakita siya na yung ministry o yung ministers also can uh, be transformed as a ministers of righteousness. Eh, yung ministry niya parang nabuti naman, parang galing pa rin naman sa Diyos. Pero the truth is, hindi na uh, galing sa Panginoon. Ayon na yun sa sarili nilang mga gawa. Yun na yung sarili nilang kagustuhan para para ma-please ang, sarili, ang mga sarili nila. So, huwag natin kalimutan na babalik tayo sa sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Yan yung sinabi ni Isaiah. In Isaiah chapter 8 verse 20. Uh, Thus saith the Lord. We are the saith the Lord preachers. So, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung sinasabi natin. Hindi kung ano yung naramdaman. No, hindi nagbabase sa nararamdaman at kung sino yung gumagawa. No, yan ang mali nakatingin na sila sa gumagawa at nakatingin sila sa nararamdaman. Kaya tuloy hindi nila uh, uh, na lalaman na nililid na, ta, na na sila sa kanilang mga emosyon hindi na it's no longer biblical. No, kundi they they, they, they were uh, emotionally driven na. No? No? Kaya, tignan nyo, pag-usapan natin tentang Sorry po talaga. Ay, nako. Na, may, meron po kasi kami mga COVID lahat dito. <laughs> Pasensya na po kayo. Okay. Alam niyo yung Bible. Dinify niya yung tang. So, di ba, yung practice ngayon ng mga charismatic women is, is speaking in tang. But the tongues in the Bible is defined as known or understandable foreign languages. It is a language na nauunawaan. No? Kaya nga pag binasa na, balikan natin yung book of Acts. Acts chapter 2. Nyo, ito yung history niyang speaking in tongue na yan during the day of Pentecost when Peter preached no? when those people uh, were filled by the Holy Spirit in Acts chapter 2 ano ang ginawa nila ano ang nangyari after they were filled with the Holy Ghost sabi dyan sa verse Four. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Right? When they filled with the Holy Ghost, they began to speak with other language. Ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos at ayon sa pagbibigay pagbibigay sa kanila ng kanilang sasabihin. And there were indwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of action under heaven. Now when when this was the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language and they were all amazed and marveled, saying, one to another. Behold, are not all these which speak Galileans? And how here we every man in our own language and on our own tongue, wherein we were born, Persia, Medes, and, and Elamites, and the dwellers in the Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, 
Ethiopia, uh, Pampilia, in Egypt, and in the parts of Libya about Siren, and strangers of Rome, Jews, and proselytes, Greeks, and Arabians. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Wow. Yan yung uh, language, yan yung tinawag na tang sa Bible, which is clearly understand, na uunawaan. No? Nung nagsalita sila ng other language, na unawaan ng mga nakikinig, bagamat hindi sila pare-parehas ng lingwahe, no? walang interpreter, pero pag nagsalita yung preacher, nung nagsalita si Peter, na unawaan nila. So, yun yung ibig sabihin ng ng uh, ng speaking in tongue. Maliwanag na nauunawaan ng tao nung sila ay nagsalita. But this time, hindi na ganun ang nangyayari. Practice na lang yun. They come, uh, they come out with bubbling uh, gibberish, which at least is a psychological psychologically induced ecstatic aberration. Alam mo ibig sabihin na ecstatic aberration? Pag sinabi kasing ecstatic, it is an overwhelming happiness or joyful excitement. At pag sinabi mo namang aberration, it is a departure from what is normal or usual or expected. Yung lumayo ka na sa, sa usual o, o sa normal, o usual, o sa inaasahan na dapat mangyari. So, yan ang nangyayari ngayon sa mga charismatic movement. So, uh, na, inawawala sila sa, kanya, sa kanilang conscious mind, na lulos nila, uh, lose control sila sa kanilang conscious mind, at na, ang, 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 yung subcon- subconscious mind ang nagta-take over makita nyo, kung nakakita na kayo niyan, no, nang nagpa-practice niyan, o, oh. sabi nila, pagka napuspus ng banal espiritu, nagsasalita ng, ng, other language, ng tongue, ng other, pero, yung, yun ang interpretation nila, pero ang totoo, nagbabubbling, lalaro lang ng dila, ang tawag ng confusing in tongue, hindi yun na, uh, hindi yun speaking in tongue kasi speaking in tongue is understandable. Ngayon ang bubbling at delikado po yun. Hindi yun practice ng Diyos. At lahat, tandaan nyo mabuti, pag binasa mo yung book of Acts chapter 2, nung na-filled ng Holy Spirit yung mga tao uh, in this particular areas ay yung mga apostles, uh, they began to speak the other tongues na naunawaan po ng mga tao kahit iba-iba ang kanilang mga lingwahe. Bakit na napuspus eh? At nung napuspus sila, nagsalita talaga sila ng salita ng Diyos. Kaya yung napupuspus ng banal na, salita, na, banal na Espiritu ng Diyos ay eh, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagsusol winning po sila. Kasi maliwanag na yung mensahe. Hindi mo na eh, kinakailangan mag-speaking in tang makonfuse para magdala ng mensahe. Isol winning mo na kita mo yung nagpa-practice ng speaking in tongue, hindi nagsusol winning. Pero sa atin maliwana kasi we already have the complete revelation of God, the Bible. You don't need to speak in tongue para masabing ikaw ay pispus ng banal espiritu. And besides, pag napuspus ng banal espiritu, eh tumatayo yung mga tao. Yung patay, bumabangon. Yung may sakit, lumala, may, may, bumabangon. O yung pilay, nakakalakad may sakit, gumagaling. So, nakahiga, bumabangon. Yan yung trabaho ng Banal Espiritu. Pag ikaw ay napuspus ng Banal Espiritu, babangon ka. Pero tignan mo ito mga nagpa-practice ng speaking in tongue. No, pag sabi ng napuspus, nilay hands, bumabagsak. Ay, paano nangyari yun? Kala ko ba napuspus ng Banal Espiritu? Ay, lahat ng napuspus ng Banal Espiritu sa Bible, bumangon. In fact, nagtatalon nga. They shout for joy. Kasi napuspus ng Banal Espiritu at nagsalita ng salita ng Diyos. Nag-soul winning. Oo. Oh, ba diba? Yan yung speaking in tongue. Oh, I hope na unumahan po natin yung ating pinag-usapan sa umagang ito. Oh. 
is the Bible. Uh, the miraculous gift of being able to speak in an unknown foreign language was a sign of unbelieving Jews. Sa Biblia, uh, yung miraculous gift of being able to speak in unknown foreign language or unknown tongue was a sign of uh, was a sign to unbelieving Jews. Para lang ito sa mga hindi nananampalatayang mga hujo. No? Yan yung yung tang sa sa Bible. Tingnan niyo mabuti. In 1 Corinthians chapter 1. In verse 22. 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Sabi yan, for the Jews require a sign and the Greek seek after wisdom. Yung mga hudyo, ang inahanap nila, sign. Yung mga grego naman, wisdom. No? Kaya yung, yung, yung tongue is ito y sign lang ito sa mga unbelieving Jews no in chapter 14 verse 21 on first corinthians sabi niya sa verse 21 ng first corinthians chapter 14 in the law it is written with men of other tongues and other lips will I speak unto these people. And yet for all that will they not hear me, saith the Lord. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe. Sign ito, hindi sa mga nananampalataya. Ibig sabihin sa unbelieving Jews talaga. But to them that believe not, uh, but prophesying serve it not for them that believe not, but for them which believe. If therefore the whole church be come together into one place and all speak with tongues and there, came, there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say uh, that are uh, that ye are men? No? Ano ka? Galit ka ba? No, pagka, tignan nyo, pag nakitaan tayo ng ganyan, at uh, pumasok yung unbelievers, no, eh, talagang mapapatanong, ano ginagawa nila? No, lasing ba sila? No? Kaya, sa ating Biblia, sa ating practices, and our faith and practices, Eh, tapos na po yan. Yan yung mga temporal na trabaho ng Banal Espiritu. Ah, tapos na po yan. No? Ngayon, meron ng complete revelation of God. Ah, ang gagawin na lang natin dyan, babasahin, pagbubulayan, ibabahagi. No? Aaralin na lang talaga natin. Kaya nga, salamat sa Panginoon, sa church natin, nakita niyo naman, na nagdi-desire tayong matuto kaya kahit yung mga kananayan uh, ngayon ay naka-enroll sila sa Bible school because uh, they want to learn from the scriptures from the Bible no? yan ang desire ng matinong kristyano hindi yung puro practice na lang ng emosyon no? lagi na lang practice ng emosyon ang ginagawa no, kaya hindi lumalago no ang katuwiran nga ng mga diyan alam mo kaya kaya tayo kaya tayo nagiiimbita kaya sila nagiiimbita ng mga young people pa sa kanilang church para makita nila kung gaano kasaya sa church kaya present nila yung kanilang church na parang sang libutan na rin nandoon yung drums nandoon yung alive alive talaga no so, eh uh, there's wala naman sana ng problema sa alive singing pero gusto ko pong ma, ma 
ipabatid sa inyo na yung live blessing hindi yun nag eh, hindi yun na nagdedetermine dun sa sa tunog ng bass ng drums para sabihin mang, maging live yung yung singing or, or yung song na yan ay para sa Panginoon. Kasi kung pag-aaralan mo yung ating songbook, the Baptist hymnal, the Baptist favorites, eh, bagamat na natawag na solemn, pero mga alive ang kanta sa loob ng ating hymnal. Buhay. No, hindi mo kinakailangan ng drums para mabuhay ang kanta. Ah, in fact, lagi tayong nakatingin, lagi natin ine-emphasize yung, yung message of the song. Ay, ah, ngayon, kung ako ipapromote ko yung yung uh, tawag dito, programa ni um, Lucy Bilo. Ano maganda yung ginagawa niya ngayon? Yung ating songbook, bawat song sa book natin, yung Baptist Favorites, ha? Uh, pinag-aaralan niya at uh, ini-air niya sa Melody Makers. So, bawat uh, writers ng songbook natin na yan ay may istorya. Hindi lang sinulat yan. Ng, hindi yan isinulat ng mga na-field lang ng emosyon. Kundi talagang buhay talaga. May magandang testimony. Kaya nila na isulat yan. At na inilapata ng musika. No? May, may, may kanya-kanyang history yan. May, may kanya-kanyang story, may may good testimony kung bakit na isulat ang bawat kanta ng mga composer ng mga kanta na yan sa ating Baptist Hymnal. No? Kaya hindi hindi ka sasala, hindi tayo sasala pag doon tayo sa songbook kumuha ng special number kaysa maghanap ka ng kanta sa internet na parang maganda sa pangdinig. Pero pag pinag-aralan mo yung background ng musika, pambira, isinulat ng adik o isinulat ng unbeliever. How come an unbeliever uh, singer o composer ang makapagsulat ng makalangit na kanta? Pero yung ating Baptist hymnals, lahat ng sumulat yan, eh, may magandang istorya. No, kaya nila na isulat yan kaya pag binasa mo basahin mo yung mensahe ng bawat lyrics niyan eh malaman talaga Ma, talagang testimony yan ng nagsulat ng, ng, ng songbook na yan o ng particular songs na yan no? so I hope na meron po tayong natututunan sa umagang ito no? so huwag kayong pagoyo mga kapatid sa mga umaaya sa inyo, doon sa amin punta tayo masaya yung church namin kasi may speaking in tongue. Speaking in tongue is not of God. Noong early early church of course, and practice yan, eh talaga namang just naman talaga, banal na espiritu, trabaho ng banal na espiritu yan eh. Pero, tapos na yun eh. Huh? Oh yeah, mas tutuloy-tuloy natin pag-aaralan yan. Uh, makikita natin kung paano natapos, kung paano sinabi ng Panginoon na tapos na yung bagay na yan. No? Uh, tapos na yan. Hindi na yan, hindi na yan uh, dapat practice ngayon. Yung mga permanenting dapat gawin, yun ang gawin natin kasi yung permanenting ginagawa ng banal na espiritu sa buhay natin. No? Pero itong mga katulad na itong tang na ito, yung gift of healing na yan, pag nilayhans mo yung ano, sabi doon, pag nilayhans na yung may sakit gagaling, eh, paano nangyari yun? Na, ang kapangyarihan ba ng Diyos, dadaan pa sa katawan mo at lilipat doon sa sa may sakit para gumaling? No, no, hindi na ganun. Noong araw, literal nangyari yun sa, sa mga apostles. No? Yung mirak na miraculous way na ginawa ng Panginoon, nagpagaling na may mga sakit, nar- naranasan ng mga apostol. Pero sa atin, hindi mo na kinakailangan hanapin nyo. Kasi kung totoo yan, mga gift of healing ngayon, eh, pambira, ang daming, mara- daming may sakit sa ospital. Di, doon na lang sila pumunta sa ospital para ilayahan siya may mga may sakit para gumaling. Eh, palagay ko naman, sabi na kasi, kaya hindi gumagaling, walang pananampalataya. Pag hindi, pag tinuro mo yung pananampalataya dun, tasampalataya yun at 
tapos si Bling gumaling. Oh. Kung totoo yung gift of healing. No? Hindi ang healing uh, wala tayong pinaniniwalaan na healer, the great healer is no other than the Lord. God himself, the Lord Jesus Christ himself ang nagpapagaling. O kung trabaho ngayon ng Banalang Espiritu, magpalaging trabaho ng Banalang Espiritu ng Diyos yun. Ang sa atin ay i-share lang sa kanila yung salita ng Diyos. Of course, uh, yung panalangin ng isang taong na ito, ay may nagagawa naman talaga sa buhay na may sakit. Pwede naman talagang gamitin yun ng Diyos. No, but it, it is necessarily na i-lay, i-lay hands mo para gumaling. No, ipanalangin mo, sabi ng Bible. No, because yung a fervent prayer of a righteous availed much. Talaga naniniwala naman tayo doon. Pwedeng gumaling ang isang may sakit kahit walang gamot. Uh, pwede siyang gumaling sa pamamagitan ng panalangin. Bakit? Ang Diyos ang nagpapagaling. Hindi naman tayo. No. Kaya yung dalawang practice na yan, speaking at saka yung healing, eh hindi po yan, hindi na po yan uh, applicable ngayon. No. Tapos na po yan. Uh, tapos na yung kasaysayan na yan. No. Of course, naniniwala tayo sa sa language. No. Uh, pero hindi mo na kinakailangan mag-interpret. Ito na, oh, yung mula sa Hebrew and Greek na oh, scriptures ay na-translate na sa English. Uh, alam naman natin na ang international language is English. No, kaya English yung ginamit ng Diyos. Eh, bagamat yan oh, ay Old British English, pero understandable kasi English. Kaya huwag mong sabihin, ang hirap naman intindihin ng King James Bible. Eh. No, no, no. English Bible yan. Kung anak ka ng Diyos, pag binasa mo, maintindihan mo yan. So, manalain ka kasi bago magbasa ng Bible. At saka makinig sa preaching. Minsan yung hindi mo maintindihan sa pagbabasa, pagka nakakinig ka ng preaching, nauunawaan natin. Kasi merong isang taong itinalaga ng Diyos para mag-aral yan at para tayong lahat na nasa congregation na hindi mahilig magbasa yan ng Bible yung iba, ay eh, natututo. O oh, yan yung purpose ng church. Yan yung purpose kung bakit tayo may pastor, kung bakit tayo may preacher. Para tayo ay matuto at lumago sa ating pananampalataya. No? So, I hope we're, we're, we're learning this morning. No? Ang pinag-uusapan natin is about the whole, the, whole, the permanent is spiritual gift. No? Kaya, di ni discredit natin tong is speaking in tongue and gift of healing uh, or uh, merong tong mga tinatawag na divine healers. Uh, ang tawag sa kanila ay na eh, quack doctors yan. In na may bulong-bulong tas gumagaling. Uh, pero, sa prax, yung masakit nga nakatotohanan doon yung nagkiklaim na church, which is the Christian church, ay hanggang ngayon ay pinapractice na yan. Pinapractice pa nila. Pero ang katotohanan, ang practice na ito ay it's no longer biblical, but uh, emotional practices na lang po ito. No? Tapos na po ang kasaysayan nito. Tingnan natin mabuti. Tingnan natin mabuti. In 1 Corinthians chapter 13, in verse, uh, starting in verse 8, pasan natin natin yan. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Prophecies will fail. Uh, whether there be tongues which is the speaking in tongue they shall cease whether there be knowledge it shall vanish away for we know in part and we prophesy in part but when that which is perfect is come the perfect is no other than the Lord Jesus Christ And the perfect and complete revelation of God is no other than the Bible, the Holy Scriptures, 
when this comes, sabi niyan, then that which is impart shall be done away. Yung mga part, impart na yun, mga, mga temporary, shall be done away. Tapos na ang kasaysayan nun. No? Tapos na ang kasaysayan ng speaking in tongue na yan. Ng prophesying na yan. Kasi, you don't need to prophesy kasi meron ng complete revelation. Nandito na yung mga, nandito na yung prophecy ng end days. No? Eh, hindi mo na kinakailangan. Wala ng apostle ngayon. Kaya hindi na pwede maging apostle si Kubuloy. Uh, tapos na-promote na nga. Naging anak ng Diyos. Tapos only bigatan saan. Ngayon nga, siya na rin mismo yung Diyos na may. Napopromote talaga ito. So, maliwanag yan. Yung sinasabi ng Biblia. The, the, the Paul's apostles. No? Kasi wala na pong apostle. Ang last apostle sa si Apostol Pablo. Pagkatapos niya, tapos na. No? wala nang sumunod pa. No? Kaya ma, ma, maging maging wise po tayo sa pagsunod po natin sa pakikinig ng mga preachers. Siguraduhan natin yung preacher na yan ay say, does say it the Lord preacher. Kung ano yung sinabi ng Panginoon yun ay sinasabi niya. At yun din naman ang sinasabuhay niya. Buhay ng preacher yung sinasabi niya. Kaya may lahat Uh, ang ating preacher, ang ating pastor ay merong buhay na patutuo at pag nagsalita yan, totoo yan. No? Kasi talagang naranasan niya yan. No? So, I hope na naunumuan niyo po natin yung permanenting spiritual gift at yung sinabi ni Brother Richie na temporary uh, special gift no? or, speech, or spiritual gift pag sinabing temporary kaya nga temporary tapos na po yun no? yung tongues yung interpretation yung miracles yung healing yung prophecy tapos na yan and even knowledge magamat yung knowledge and discernment of course continuous process naman yun eh yung knowledge is, is from knowledge from the very word of God no tayo ay nagkakaroon ng kaalaman kaya tayo nagkakaroon ng wisdom because of the knowledge from the word of God. It is the knowledge of God. Ito nagtuturo sa atin patungkol sa Diyos at habang kikilala natin ng Diyos ay eh, talaga namang uh, mapapalapit tayo sa Diyos. Magiging close tayo sa Diyos. At pag nakilala mo naman ang Diyos, imposible talagang hindi mo ipagkwento ang Diyos. No? Eh, tingnan mo nga, yung mga martes nga, makabalita lang sila ng kahit hindi naman totoo. Eh. Excited silang uh, magbalita eh, na kahit na kamartesan lang. Eh, tayo pa kaya nakaalam ng katotohanan mula sa salita ng Diyos? Bakit hindi tayo excited magbahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos? Dapat ganun. So, eh, hindi mo kinakailangan maramdaman yung, pres- yung presensya ng banal na espiritu para sabihin mong feel ka hindi mo ka na kailangan mga pangilabutan sabihin mong puspus ka ng banal na espiritu ha? kaya kailangan mo lang ibahagi yung salita ng Diyos mag soul winning ka para masabi mong puspus ka ng banal na espiritu ang puspus ng banal na espiritu ng Diyos nagsusoul winning kaya inaasahan ko kayo mga hindi pa rin nagsusoul winning ay makakasama na namin kayo sa Sabado so, mapuspus naman kayo ng banal na espiritu ng Diyos Ayan uh, lang naman yan. Na? Uh, ang napupuspos ng banal spirito ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Uh, nagsusol winning. Amen. I hope we learned something this morning. No? Uh, from this temporal at saka permanent uh, spiritual gift. Uh, dapat alam na natin kung ano yung faith and practices natin patungkol sa mga bagay na ito. So, at huwag na tayo magpagoyo sa mga so-called uh, Christian uh, or so-called Christian churches na ini-entice tayo, ini-invite tayo, pero ang totoo doon, gusto lang tayo i-compromise. We never compromise. We Baptists are separatists. We are separate from the world. No? Hindi tayo naniniwala ang kinakailangan natin dalhin yung mga mga instrumentong galing sa sanglibutan at ipasok sa simbahan. Uh, ang iglesia ng Diyos ay maayos, may orderliness. Yung mahalaga doon. 
yung iglesia ng Diyos ay merong kaayusan. Kaya yung mga miyembro ito natututo maging maayos. Pagka naging miyembro ka ng church na ito, magiging maayos ka. Of course, sa una maaring hindi pa kasi bago nga, pero habang tumatagal ka, na-organize yung sarili mo. Tulad din ng organization ng church na iginawa ng Diyos, no? Nili- pinasimula ng Panginoong Iso Kristo. So I hope uh, na meron tayong natutunan sa umagang ito. So maraming salamat sa mga nag-tune in. No? At uh, pagkatapos nito ay uh, abangan na naman ulit natin yung uh, new every morning na sa ating main church sa Tagig. No? Uh, wala nang dahilan para hindi tayo lumago sa ating pananampalataya kasi lahat ng pamamaraan ng paglago ay ibinibigay na po sa atin. No? Pagka may na-miss ka, pwede mong balikan dyan sa multimedia natin. No? Kaya tayo ay sabay-sabay na lumago. Sabi nga palagi, kataga ng ating Pastor Patrick, dadaling ko kayo sa pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. And indeed, dinala ako ni Pastor Hill sa pinakamataka, pinakamataas na paglilingkod sa Diyos. And then, kayo mga miyembro ng uh, church na ito, locally dito sa Kaloakan, dadaling ko rin kayo kung saan uh, tayo dinadala ni Pastor Hill sa mataas na paglilingkod sa Panginoon. Dadaling ko kayo kung saan ako dinala ni Pastor Hill. Sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon hanggang sa pumarito siya, makita natin siya ng mukha. So maraming salamat sa lahat at manatili kayo, manatili tayo sa ating pananampalataya at pagpapractice na ito. So magandang umaga sa lahat ng nagsumay bye-bye. Nanay Teresita, magandang umaga. Nanay ay si Ma'am Jo. Si Sep Del Fruit. Ano ba first time na kalimutan ko? Sorry. Josie. Ha? Ma'am Marlene na Pruto, pasensya na po kayo. Kasi si Seppel, alam ko si Seppel, si, ano eh, si Joseph ito eh. So, um, Ma'am Marlene, magandang umaga. Uh, si Payawan, oh, ito ba yung ano ko? Aking, yeah, yeah. Ikaw yung aking estudyante, magandang umaga. Nanay, uh, si Judeline, si um, Fortune, magandang umaga. Ma'am Sonia Buador Culio, magandang umaga po. Uh, uh, of course, si Brother Dong, magandang umaga. Lian, mag-asawang uh, impuerto. Uh, si Brother Marlon, magandang umaga. And Sir Aga, si ang balay kong Agaton Lagod, tatay ni Richie, magandang umaga. Yan yung mga masugid na taga-subaybay ng ating preacher. No? So I hope na we we learning we're, we're learning from this uh, program, no? Ito ay na-design karagdagan po sa atin eh, at advantage po natin kung tayo patuloy na susubaybay sa programang ito. Uh, of course sa dami ng ating programa na sinusubaybayan, ito po ay makakatulong sa ating paglago. So maraming salamat at uh, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pang-aaral. Uh, pangungunay mo sa amin sa, sa umaga ito. Salamat sa mga lesson na tutunan po namin mula sa iyo mga salita at natilihin mo po ito sa aming puso at isipan at patuloy po kami lumugo sa aming pananampalataya. Salamat po sa mga anak yung narito kasama patuloy na nag-aaral at tatututo at ang dalain ko patuloy pong pagpalain ng bawat isa at gawin niyo rin pong daluyan na pagpapala sa ibang mga tao. Salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwan at puso niyo. At muli patawad po sa wat pagkakasal po ko lang po namin ito po yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, maraming salamat. Maraming salamat. Uh, God bless us all. The eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way Looking and listening for evidence Examining the fabric of our faith Do they see us holding firm in our 
convictions Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit? Join and unite set in one God Let us answer the call Walking worthy of all the Father wants us to do Let us rise up and build According to His will for us Let us love one another Every sister, every brother And together reach those beyond our walls When we hear His voice let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry, even though each strand is different from the rest. We become a thing of beauty and of strength. When we're held together by a common thread So let us put aside those things that would divide us Let us press on to the goal to which we're called The greatest work is done when we're united And we're giving all the glory to our God all the glory belongs to our God Let us answer the call Walking worthy of all The Father wants us to do Let us rise up and build According to His will for us We must love one another Every sister, every brother And together reach those beyond our walls When we hear His voice Let us rise and answer the call We must love one another Every sister, every brother And together reach those beyond our walls when we hear his voice let us rise and answer the call answer the call When I think of all my faults and my failures Then I consider all the times I let God down I am humbled by the grace He has extended 